Es mi amigo te rompería la cara. Qué guapa estás, felicidades. Gracias. Muchos hijos varones. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena, señora. Gracias. Que tenga cien acontecimientos como este. Perdón, quería decir que solo se casi una vez. Gracias, Carolina. ¿De verdad estás decidido? ¿Dejas de jugar? Decidido. Se lo he prometido a Silvia. Se acabaron las cartas, los caballos, las apuestas. Puedes apostar. Entonces, digámosle adiós. Haz, el mejor jugador de todos los tiempos, ha muerto. Amén. I love you. Eh, ¡Qué penas! Te vas a retirar precisamente la noche que llega él. ¿Quién es él? Es mejor que no te lo diga. Dímelo. Díselo. El Marsellés. El Marsellés en persona. ¿Mm? Viene a mi local para una partida de alto nivel. Tú eres el único que podría ganarle. No me interesa, ya lo he olvidado. ¿De cuánto es la apuesta? De 100.000. Juego fuerte. Muchachos, ha hecho tarde. A ver, la cuenta. Aquí está. Cero. 
Cero. Qué barato es esto, ¿eh? Cero. Tres. Tres millones. Claro, más de 50 invitados, la tarta, las hostes... ¿Nos lo jugamos? Por dicho. ¿Pares o nones? Nones. ¿O pares? Pares. Nones. He cogido una mosca. ¿Eh? ¿También la has cogido tú? Sí, también he cogido una. ¿Cómo es tu mosca? La mía es blanca. La mía es negra. Toma, entiérrala. Adiós, muchachos. Entonces, señoras, lo retira todo. Todo. Siento mucho que cierre su cuenta. No obstante, supongo que seguiremos siendo buenos amigos. Hasta la vista. Hasta la vista. Ven. Ahí está todo mi dinero. Es mejor que lo guardes tú, así no me entrarán tentaciones de jugar. De acuerdo. Bueno, dámelo. Toma. Has caído, ¿eh? Quedamos en que no me lo tienes que dar. Pero me lo has pedido. Aunque te lo pida. Entonces devuélvemelo. Toma. Gracias. ¿Cierto? No, ¿y tú? Yo sí. Me he despertado porque he notado que estabas despierto. Estaba pensando. ¿Y en qué pensabas, amor? En mi futuro. Mm. Tranquilo, maravilloso. ¿Qué panorama? Levantarse a las seis de la mañana, metro hasta el ayuntamiento, la oficina, mi escritorio junto a una gran ventana, 700.000 al mes más pluses familiares. Y a las 7, de vuelta a casa. Una buena cena, la tele y a dormir. ¿Estás contento? Me pegaría un tiro. ¿Pero qué es lo que le pides tú a la vida? A ti dinero suficiente para hacerte feliz. Si supieras qué feliz soy así. ¿Sabes que el marsellés es un cobarde? ¿Ese que está jugando esta noche en el local de Bretela? Sí. Es un supergallina. Lo he estudiado. Cada vez que se tira un farol se le mueve la oreja derecha. Podríamos levantarle una fortuna, pero durmamos. ¿Quién es? ¿Tú otra vez? ¿Te gustaría jugar? No, jamás. Te lo he prometido. Además, no tengo dinero. ¿De cuánto juegan? Juegan duro. De cien mil. Mm. Está bien, te comprendo. ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¿Y qué hago yo con una llave? Abrir el armario y coger tu dinero. ¿Mi dinero? ¿Y qué hago yo con el dinero? Ir a jugar, ¿no? Pero es que no lo comprendes. He dicho que no. Y yo soy hombre de palabra. ¿Te rindes ya? ¿No insistes? Vete, pero que sea la última vez. <ríe> Qué raro. Nunca se me hubiera ocurrido que precisamente hoy iría a jugar. Pero claro, si te empeñas, ¿qué remedio? Gracias, bomboncín. Vuelvo rápido con un montón de billetes. Tu vida va a cambiar de así a así. ¿Tienes algo más que decir? No. Yo tampoco.
No deberías estar aquí. Debería estar allí, pero estoy aquí. ¿Están ahí? Tú estás aquí. Sí, ya lo sé que estoy aquí, pero ellos están ahí. Sí, están ahí. Voy ahí. Quédate aquí. ¿Qué tal va la partida? ¿Quién gana? El Marsellés. Ganaba. Hola, se apostamos por ti. Muy bien, sois chicos listos. Paso. Veo. Un bonito full. Tres reyes y dos jotas. Yo lo dejo. He perdido cuanto tenía. Yo también. Gracias, chicos. Ya os recuperaréis otra vez. Hola, Marsellés. ¿No quieres seguir jugando conmigo? Será un placer, Gas. Estoy empezando a calentarme. Te vas a quedar helado. Poco. Te voy a dejar en calzoncillos. Veo que vienes preparado. Yo siempre empiezo con lo suelto. ¡Cartas nuevas! Es la partida del siglo. Pero esta vez estoy ah, seguro, seguro de que no va a ganar. Te lo... lo digo yo. Ya lo verás. Cien mil por as. De acuerdo. ¿A cuánto está? A la par. Treinta mil por el Marsellés. Treinta mil por as. ¿Cuánto? Treinta mil. Sí, muy bien. Yo cinco mil por el Marsellés. Treinta mil. Pero una cerveza. Cógela tú, yo voy a dar la partida. Y haremos luego cuenta. Bueno, lo haremos cuenta. Vámonos. Yo también creo que gana el Marsellés. Estás loco. Con as no hay quien pueda. Si me permites, ahora voy a barajar yo. Voy. Cartas. Una. ¿Y tú? Servido. ¿Qué hable el servido? Cien mil. Todo lo que tienes ahí. Todo lo que tengo. Y dame un teléfono. Ay, ¿quién será a estas horas? Precisamente cuando estaba soñando con mi Enriqueta. Dígame. Oiga, ¿hablo con Luigi Morgan, el propietario de la banca? ¿Sí? ¿Quién habla? Ah, eres tú, Luigi, amigo. Oiga, ¿quién habla? Soy yo, tu amigo As. As. As, se ha vuelto loco. ¿Cómo me llama a estas horas? Oye, Luigi, no, tienes que hacerme un favor. Dime cuánto hay en mi cuenta corriente. ¿Cómo en su cuenta? As, ¿no se acuerda de que retiró todo su dinero esta mañana? No le queda ni una lira. ¿Tres billones ocho? Yo diría que tenía bastante más. ¿Pero qué billones? As, no le queda ni una lira. No tiene aquí ni una lira. Que sean tres billones ocho, es lo que tengo. Oye, Luigino, si no te es molestia, ve al banco, saca todo lo que tengo y tráemelo inmediatamente. Gracias.
Tienes 18 minutos para pensártelo. decirle a Morgan que ya no traiga el dinero. De acuerdo. Está bien. Todo es tuyo. Pero sáciame la curiosidad. Yo tenía póker de damas y tú. Tres siete. Eso no es verdad. No, solo tenía dos. Para mí, una. Más esto. Todo lo que tengo. Te doy 18 minutos para pensártelo. ¿Cómo has sabido que era un fagol? Es cuestión de oreja. Eres el mejor. Muy bien. Eres un tío con suerte. Me alegro mucho por ti. Y yo me alegro por mí. Ah, se ha ido a ver a Morgan. ¿Y qué te ha dicho? Que me fuera la mierda. Benísimo. Temprano empiezas a trabajar. Pues sí. ¿A quién te vas a cargar? Lo siento, Ash. Pero esta vez te toca a ti. Vaya, hombre. También lo siento yo. ¿Quién te manda? Soy un profesional serio, no puedo decírtelo. Pero voy a hacerte una confidencia. Es alguien que te odia. Te odia mucho. Me lo suponía. Porque ya clama al cielo tu suerte en el juego y con las mujeres. 
¿Cuánto te paga por dejarme seco? Oh, una mierda, 10 millones. Te doy 100 y al contado. Imposible, As, me conoces. Soy un sicario honrado. Sicario. ¿Eh? ¿Te has pasado? Fuiste. Que estas son horas de aparecer. Aparecer, nunca mejor dicho. ¿Cómo hablas? ¿Has bebido? No. Sabes que no bebo. No te enfades, bomboncín. Debo confesarte una cosa. ¿Una cosa? Ya comprendo. Has perdido todo el dinero. Peor. Has firmado unas letras. Peor. Has empeñado los muebles de la casa. Peor. No sé cómo decírtelo. No me gustaría darte un disgusto. Estoy muerto. Claro, toda la noche sin dormir estarás hecho polvo. Voy a hacerte un café. Estoy muerto de muerte. Soy un difunto, un finado, un fallecido, un cadáver. Un cadáver muerto. Muerto y bien muerto. Soy un ex. Cuando me fui estaba, ya no estoy. Y tú me preguntarás que por qué no estoy. Y yo te digo, ¿a ti qué te importa? Basta con que esté. Lo importante para ti es que esté, aunque no esté. Para los demás no estoy, pero para ti estoy. ¿Estás? No, no estoy. ¿Entonces quién está? Estás tú. No estoy. Oye, si has perdido todo te perdono, pero no hace falta que sigas haciéndote el fantasma. No lo hago. Lo soy. ¿El qué? Un espíritu. Mm, ¿Y quieres que me lo trague? Empecemos desde arriba. Hace una hora que estoy muerto. He subido al cielo. Y he rezado tanto que se han apiadado de mí. Me han puesto en la lista de espera. No puedo dejar a mi dulce esposa, les dije a los santos. Deja ya esas bromas de mal gusto. No hables más. ¿Entonces no me crees? No. ¿No crees que soy un fantasma? Pero ¿cómo vas a serlo si te veo perfectamente? Me ves tú sola. Porque el amor que sientes por mí hace que sea visible a tus ojos. Pero nadie más puede verme. En fin, como quieras. Pero ahora tienes que darte prisa porque a las ocho tienes que estar en el ayuntamiento. <risa> Sería un viaje en balde. ¿Por qué? No admiten muertos, va contra el régimen municipal. Oye, si este es uno de tus trucos para no ir a trabajar, te aseguro que a mí no me engañas. ¿Ah, sí? Entonces, llama a Carolina. Pregúntale que cuántos estamos aquí. Está bien. Llamaremos a Carolina. Qué hombre más terco. Carolina. Carolina, levanta. ¿Qué ocurre, señora? ¿Hay ladrones? ¿Qué ladrones? Quiero que me acompañes. ¿Dónde? Eh, quiero que veas a mi marido. Estás sola, si le veo todos los días. Sí, pero es para que se quede tranquilo. Dime, Carolina, ¿cuántos estamos en esta habitación? ¿Cómo que cuántos? ¿Estamos dos? Exacto, ¿ves cómo también ella dice que estamos dos? Pero, ¿cómo dos? 
Mira atentamente, aparte de ti y de mí, ¿no ves a nadie más? No. ¿Es que no ves a mi marido? Tendría que ver a su marido, su marido está aquí. Ay, Carolina, mira bien. Ah, sí, ahora le veo. Ahí está. <ríe> Mire lo que guapo. Está guapísimo. ¿Mm? Oh, ahora comprendo. ¿Cuánto le has dado? ¿A quién? No hablo contigo, le he preguntado a él. ¿Al retrato? Oh, vuelve a tu cuarto, anda. Yo voy a ducharme. Y tú mientras, ¿por qué no vas a la cocina y preparas el desayuno? Para mí, tostadas con mantequilla, mermelada y miel. ¿Y para ti? Nada. ¿Por qué? ¿No tienes hambre? Los muertos no comen. Oh. Amor, es para ti. ¿Tú qué sabes si es para mí? Vamos, cógelo. Puede ser para ti. Te digo que no. Es igual, contesta tú. ¿No ves que estoy en la lucha? No puedo, no estoy autorizado a responder. Ponte tú. Anda, que cuando dices te metí una cosa en la cabeza. No está bien, ya voy. ¿Diga? Oiga, ¿es la mujer de As? Sí, ¿quién es? Soy el comisario del distrito. Siento tener que darle una mala noticia. Apuesto que se trata de mi marido. Pues sí, señora, se trata de él. Igual va a decirme que ha muerto. Oiga, ¿cómo lo sabe? Hemos encontrado su cadáver en el canal. A las seis y media de esta mañana. No hace ni un cuarto de hora. ¡Qué tíos! Les felicito. Lo hacen muy bien. Lo encaja estupendamente. ¿Usted cómo se llama? Comisario Rinaldi. ¿No será Bretella, Smils o, o alguno de los amigotes de mi marido? Comprendo su estado de ánimo, señora. Desgraciadamente tengo que confirmarle que su marido ha muerto de verdad. ¿Te das cuenta? ¿Qué te había dicho? ¡Cállate, idiota! ¿Cómo se permite...? No, no, no se lo decía usted. Hablaba con él. ¿Con él con quién? Con mi marido. Lo encaja mal. Se ha vuelto loca. Respeto su dolor, señora. Pero me veo obligado a rogarle que venga al depósito a reconocer el cadáver. Naturalmente que iré. Iré corriendo. Así terminaré de una vez con todas estas bromas. ¿Qué pasa? ¿No entras? Uh, no, no. Prefiero esperarte fuera. A mí los muertos me impresionan. <risa> Está bien, iré yo sola a reconocer tu cadáver. Oiga, ¿por qué no mira dónde tiene? Tira el agua sin mirar. No comprendes, no podía dejarte así. Sin una perra, sin un hombre que se ocupase de ti. Yo no quiero otro hombre, yo te quiero solo a ti. Sí, pero yo estoy muerto. Tienes que hacerte la idea. Vamos, no te pongas así. Te pones muy fea cuando lloras. Y ahora tienes que ponerte guapa. Tienes que vestirte, estar alegre, sonriente. Piensa que ahora tenemos que ir a... ¿A dónde tenemos que ir? ¿A mi funeral? ¡Ah, ¡Oh, no! Pobre ella. Deus qui Yo piango el amigo que aquí no c'è più. Le extremo saluto per aso que fu. Tres neri cipresi la dio gli darò con voce guitarra en chave di do. Bum, 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 bum. Un gran giocatore con molte virtù faceva colore se tu avevi full. Boom, boom. Boom, boom. Tre neri ci presi la dio li darò con voce chitarre che avevi do. Se invece blefavi con copia di Jack guardando ti fisso scopriva il tuo blef. Boom, boom. Boom, boom. Se tu rilanciavi faceva per tre e poi ti stangava con poker di re, con poker di re, con poker di re. O 
onore per Asso che qui se ne va, nessuno più forte di lui ci sarà. Nell'anima nostra c'è un vuoto perché qualcosa di noi scompare con te. Un altro così non nascerà mai, addio grande amico che via te ne vai. Che via te ne vai. Che via te ne vai. Che, come va tutto? Mi stanno enterrando bene? Però come vieni vestito? Ti parece appropriato per un funeral? Un poco di rispetto, no? È mio funeral. Io sono il homenajeado e non mi gusta veros a tutti tan de oscuro. Come hai tardato tanto? ¿Dónde has estado? He ido a San Siro. Una carrera fenomenal. Si hubiera podido apostar, habría hecho una fortuna. Romanos, amigos, compatriotas. As ha muerto y con As se marcha el mejor de nosotros. El más leal, el más generoso, el más simpático, el más amigo, el más fuerte. Él, el que alumbraba con su alegría nuestras noches. El que siempre tenía una palabra de aliento para nuestros corazones. Él que nunca abandonaba a un amigo en los momentos difíciles. Él, el más humano, el más sincero, el mejor. Pero no has muerto, no has muerto. Aún estás aquí junto a nosotros y yo te veo. Aún estás vivo. ¿Qué te pasa? Y no me paso cuando digo que está aquí. Está aquí junto a nosotros porque le veo. Parece ah, que el que se ha muerto es él. Pues Parece que el que se ha muerto es él. Eso para eso. En nuestros corazones para toda la vida. Amén. 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 Pobre Silvia. Ah, 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 ah. Ya está, Agnelli. Puedes casarte con Agnelli. Cambias de coche a diario. Agnelli ya está casado. Ya. Entonces puedes casarte con B. 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 Muy Tony, pasta para toda la vida. Deja ya de hacer el tonto. No, no. Tú te mereces lo mejor. Un perfecto caballero. Serio, trabajador, con posición. No un jugador como yo. Yo jamás querré a otro. Siempre te amaré a ti. No lo creas. Un día te enamorarás. Ya lo verás. Y entonces yo me iré. Desapareceré. Lo ves, te encanta hacerme llorar. No, bomboncín, no te pongas así. No llores. Seguiremos hablando mañana. Ahora debes dormir. Hoy para ti ha sido un día de prueba. Tan joven y un muerto en la familia. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Me dejas que me acurruque junto a ti? Sí, acurrúcate junto a mí si quieres. Ah, ah sí. No, 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 no. ¿Qué, qué haces? No, no, no. Ahí no puedes tocarme. No creo que sea oportuno. Estoy muerto. Pero yo te siento vivo. Te quiero, te deseo, te necesito, amor mío. ¡Basta! ¡Qué diablos! Un respeto para un cadáver. Eso es que ya no te gusta. No, mujer, me gustas, pero hay cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque es pecado. ¿Pero qué pecado? ¿Soy tu mujer? No. Eres mi viuda, que es diferente. Te lo ruego. Solo una vez más. Vamos a hacer el amor y luego haré todo lo que tú quieras. Buscaré otro marido, lo que quieras. ¿Seguro, seguro? Te lo prometo. ¿Qué haces? Pido permiso. ¿A quién? Arriba. ¿Es el número? No, el prefijo. El número es este. Oiga, soy yo. ¿Cómo? Ah, que ya saben lo que quiero pedir. De acuerdo. Bien, ¿qué te han dicho? 
Han dicho que sí. Pero solo por esta noche. Soy Carolina. ¿Qué ocurre, señora? ¿Se encuentra mal? Estoy bien, Carolina. Vete a tu cama. Pobre señora. ¿Cómo sufre? Cara, no. ¿Qué diantres ocurre? Ah, los espíritus no se reflejan en los espejos. Bueno, tendré que afeitarme de memoria. Oye, bombocín. Estaba pensando toda la noche. Te he encontrado al hombre ideal. Oh. ¿No quieres saber quién es? No. ¿A dónde vas ahora? A trabajar. ¿A trabajar? Si puedo vivir por mí misma, no tendré que casarme con nadie. Me lo prometiste. También tú me prometiste que no jugarías más. Déjame pasar. ¿A dónde vas? Al Teatro Deón. Hacen pruebas para la nueva comedia musical. Y yo soy bailarina. Eras bailarina. Ahora eres una señora. No, soy una pobre viuda que no tiene medios. Por lo tanto, tengo que ganarme la vida. Te lo prohíbo. Si haces eso, yo... yo... ¿Tú qué haces? Yo me mato. Oh, si ya estás muerto. Ah, es verdad, no estoy acostumbrado. Adiós. Ay, te vas así sin darme un beso, nada, como si no existiera. Ya te contaré cuando vuelva. De acuerdo, señora, ya me contará. No, no te decía a ti, Carolina. Toma la llave y no entres en mi dormitorio por ningún motivo. ¿Mm? Sí, señora. ¿Mm? Hay que 
echarle más swing, más ritmo. Al principio. Adelante, maestro. Uno, dos, tres. Vuelve a casa enseguida, que no te lo tenga que repetir cinco u ocho veces. Déjame trabajar. Sí. Vete de aquí. Vuelve a casa o hago que te eche. No permito que mi mujer se exhiba en un local de tercera categoría. No lo permito. No lo permito, ¿comprendes? Qué tontería, estoy haciendo lo mismo que hacía antes de conocerte. Silvia, te advierto... ¡Eh! ¡Ay! ¿Pero qué le ocurre? ¿Con quién diablos habla? Me la sé arreglar muy bien sola. Si no me quieres hacer caso, haré que pierdas el paso. ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh! ¿Estás loco? ¿Me has puesto la zancadilla? Claro, ya te dije que te haría perder el paso. Oh. ¡Esto! Tendrá usted que seguir mis movimientos y no saltar torciendo el cuello como una gallina, ¿entendido? Perdone. No hay perdón que valga. Estate quieto, ¿as? Maestro, vaya usted al número 24. Muy bien. Uno, dos, tres... Señorita Silvia, venga usted aquí. Fuera, despedida. Despedida, no da usted la talla. Aquí el que no da la talla es usted, amigo. La señorita se queda porque el dinero para esta birria de comedia lo pongo yo. ¿Está claro? Sí, señor Bretela. Lo que usted diga, nada más. Estoy a su disposición. Por favor, señorita, vuelva a la fila. ¿Y tú qué haces? No. Toca, ¿no? ¿Has visto cómo puedo arreglarme la cinta? ¿Has visto? ¿Has visto? Lo que estoy viendo es que está sacándome la lengua. Estoy agotada. Buenas noches, señor Adiós. Adiós. Hasta luego. Quiero que os vayáis agotando. Hasta luego. Adiós. Buenas Adiós, noches. Pequeña. Adiós. 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 Adiós, Bretela. No, tú quédate. Pero yo tengo prisa, no puedo. ¿No vas a darle las gracias a tu amigo Bretela? Ah, sí, gracias, Bretela. Ha sido muy amable. Hasta mañana. ¿Cómo hasta mañana? ¿Dónde vas? Tú te quedas aquí. ¿Pero qué haces? Te has vuelto loco. Silvia, Silvia, ven aquí. Sabes que siempre me has gustado, que estoy loco por ti, que me hubiera gustado besarte, abrazarte, pero siempre estabas entre nosotros. ¿Y no ves que aún lo está? Sí, sí, eso es lo que siempre se dice, pero... Verás cómo te lo hago olvidar yo. Amor. Amor. Amor, no sé, no sé qué es lo que me retiene, pero... ¡Ay, te amo! Te amo, me gustas, me gustas mucho. Siento que hierve la sangre. ¿No me ayudas? Por favor, ayúdame. ¿Cómo no te voy a ayudar? Ya verás qué carrera. Te daré todo el dinero que quieras. Pero haz algo. No te quedes ahí parado. Haz algo. Sí, sí, claro que te haré. ¿No decías que sabías arreglarte la sola? Sí, Silvia, Silvia. Por favor, te lo suplico. Si te ayudo, harás lo que yo diga. Oh, te lo prometo. Te lo juro. Pero, ¿pero qué dices? ¿Qué murmuras? ¿A quién prometes nada? A mi marido. No me haga reír, has está muerto. Yo no creo en esas tonterías del más allá. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues ya ves, yo sí creo. ¿Ah, sí? Mm. Entonces te ayudaré a llamarlo. ¡As! ¡Envía una señal! ¡Haznos algo! ¡As! ¡As! Si estás ahí, da un golpe. ¿Y con quién dices que me debería casar? Con Morgan, Luigi Morgan. ¿El dueño de la banca Morgan? Sí. Si 
es un viudo. Tú también eres viuda. Oh, sí, nunca me acuerdo. Dicen que las mujeres ya no le gustan. Sí, pero tú eres extra. Lo primero es ir a su encuentro. ¿Y cómo? Yendo. Si no vas, no lo encontrarás. Te presentas en su banco y dices que quieres depositar una gran suma. Por ejemplo, unos 100 millones. Pero... 100, 110, 100. Sí, no tenemos ni una ley. Oye, ese tortuga, por el que me has hecho apostar, ¿cómo es que lo pagan a 100? Porque es un petardo, llega siempre el último. ¿Cómo que es un petardo? ¿Me has hecho apostar todo lo que tenía por un petardo? Sí. Un momento, ahora vuelvo. La tercera carrera ha finalizado con la victoria de Mary Flowers. En segundo lugar, Pacillón. Y ahora vemos que para la cuarta carrera se acercan a la salida con el número 2 Hanover, después la favorita Corsaria, Sinclair de la cuadra Olillata, luego Octaviano y luego el 3 que es Armiño. A continuación vemos a Tortuga con el número 4. Ya están en las jaulas los caballos. Se da la señal y fuera. Como se preveía, Corsaria va en cabeza seguida de Hanover y Sinclair. Naturalmente Tortuga va a la última. Increíble, la favorita Corsaria sufre un despiste. Parece enloquecida. Se sale de la pista y se vuelve tranquilamente hacia las cuadras. Y ahora Sinclair de la cuadra orillata adelanta rápidamente posiciones y se escapa del grupo. Le saca por lo menos 10 largos al resto de los participantes y se impone con autoridad como posible vencedor. Pero ¿qué ocurre? Sinclair, el número 5, disminuye la marcha, pierde terreno, parece como si le retuvieran. Su carrera se hace pesada, descompuesta. Evidentemente tiene dificultades, pasa al último puesto, inaudito. Sinclair pasa a la última posición y se sale de la pista. Siguen Armiño, Hannover y Tortuga, como siempre, en la cola. Aprovecha impetuoso el 7 para adelantar y el jinete, saboreando la victoria, le pide más a su caballo, golpeándole con la justa. Pero no comprendo. No comprendo, al jinete de impetuoso parece que le ha dado un gol. Mueve, se retuerce, se agita y por fin abandona. Esto parece una carrera por eliminación. Y en el grupo, Tortuga, número 4, que está en las apuestas a 100 contra 1, el caballo de la cuadra de Profundis pasa inesperadamente a la primera posición. Es increíble, Octaviano, Hannover, Armiño, que debían adelantarle con facilidad, pierden cada vez más terreno en la recta de llegada. Disminuyen la marcha. Es como si fueran frenados. Nos da la impresión de que sus cascos no pueden levantarse del suelo. Disminuyen, disminuyen más la marcha. Es como si estuvieran pegados al suelo. Se van a parar. Quedan bloqueados. Tortuga. 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 Llega a la meta y gana por primera vez en toda su vida. ¿Qué haces? ¿Lo retiras? Uh, sí. Todo para la quinta carrera. Todo para la quinta carrera. ¿Qué caballo? ¿Qué caballo? Caracol. Caracol. Caracol ¿Por qué? Quiero que Morgan te vea en toda tu extensión. Vaya, hombre, no es Morgan. Oiga, usted no es el señor Morgan. Qué bien que quería hablar personalmente con Luigi Morgan. Uh, Luigi Morgan está en San Remo. Está de vacaciones. Un ligero agotamiento. Ah, ah. 
Desde que su mujer Enriqueta, mujer virtuosa donde las hubiere, dejó este mundo, Morgan sufre crisis a menudo. Cuando eso ocurre, abandona todo y se va unos días a descansar al mar. ¿Es cierto que no ha pensado nunca en volver a casarse? Nunca. Vive del continuo recuerdo de Enriqueta. No ha vuelto a mirar a una mujer desde aquel día nefasto. Oh. Incluso una chica tan guapa como usted le dejaría del todo indiferente. Bueno, volveré cuando regrese el señor Morgan. Gracias. ¿Y ahora? ¿Te das por vencido? Las mujeres no se fían jamás. ¿Tú crees que yo me doy por vencido? Te he llamado, querida colega, porque necesito un favor. Oye, ¿sabes que estás muy bien? Déjame verte. Mm -hmm. Qué atractivo eres. Pero, ¿qué haces aquí abajo? ¿No deberías estar arriba? Antes tengo que solucionar un asunto y por eso quiero pedirte alguna información sobre Luigi. ¿Luigi? ¿Luigi, Luigi? ¿Luigi qué? Luigi Morgan, tu marido. Oh, pobrecillo, me han dicho que desde que morí aún no se ha recuperado Estaba locamente enamorado de mí Es verdad ¿De qué te ríes? Ay, del pobre Luigi, mira que no haberme olvidado Y eso que nunca fui una mujer perfecta, ¿comprendes? No Verás, me gustaban los hombres Sobre todo... Si sí, eran guapos y fuertes, como tú. ¿Pero también después de haberte casado con él? Más. La carne era débil. Sí, confieso que algún cuernecillo le puse, ¿sabes? Ahora tengo que pagar diez años de purgatorio por cada aventurilla. ¿Y tienes que pagar mucho? ¡Cuarenta y seis siglos! <risa> Luigi, ¿cómo se enamoró de ti? ¿Podrías describirme vuestro primer encuentro? Ah, oh, fue en San Remo. Él iba a descansar todos los fines de semana, el pobrecillo. Al Gran Hotel Royal tenía la suite imperial a su disposición todo el año. Ah, oh, con unas vistas bárbaras al mar. La costa se divisa hasta... Ah, oh, perdóname. Esto fue el año 52. Yo quise ir ese año a San Remo. Ah, oh, llegué al Hotel Royal con mi jaguar blanco. ¿Jaguar blanco? Sí, blanco. Vestido y sombrerito a juego. Torros blancos. Una delicia, una auténtica delicia. ¿Y él? Ah, oh, vino a mí enseguida. Claro que yo maliciosamente dejé caer junto a él mi pañuelito perfumado con cotí. Me invitó a desayunar en su suite. Y se volvió loco cuando descubrió que yo también adoraba las ostras del Báltico. ¿Del Báltico? Sí, sí, del Báltico. ¿Cuándo te pidió que os casarais? Después de escuchar el violín. ¿Qué violín? Ah, oh, no había ningún violín. Era él que cuando se enamoraba empezaba a oír el capricho italiano de Tchaikovsky. La parte que dice... Le he conocido arriba, ¿sabe? ¿A quién? A Tchaikovsky. Muy buen chico. Moreno, eslavo. La pena es que es un poco gay. ¿Y después de escuchar el violín? Me declaró su amor. Y a las dos semanas ya éramos marido y mujer. Gracias, Enriqueta. Me has hecho un gran favor. ¿No me das nada a cambio? ¿Qué es lo que quieres? Un beso. Bueno, un besito de colegas. Ajá. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Guapo. ¡Pazo! ¡Oh! 
Julieta. ¿Cuántos años tendrás que pagar por este beso? Ah, oh, por este beso. Tendré que pagar por lo menos 30 años de purgatorio. Pero ha valido la pena. ¡Ha valido la pena! ¡Guau! ¡Wow! Ya hemos llegado. Luigi Morgan vive allá arriba. Pero ahora debe estar desayunando allá abajo. ¿Estás lista? No sé, no me hallo. Me siento como vestida para una comedia musical. <risa> Estás preciosa. ¿Tú crees? Vamos a dar un repaso. Si él te invita a comer, ¿qué es lo que tienes que pedir? Tartellini con tomate. ¿Eh? Lo siento, a mí me gustan los tortellini. Pues hoy te quedas sin tortellini. De acuerdo. Ostras del Báltico. Muy bien. Pero prefiero tortellini con tomate. ¿Qué hago, voy a...? Sí, yo tocaré el tortellini, el claxon, para que mire. Señorita. Señorita. Please. Esto es suyo, I suppose. No, es de mi marido. ¿Su marido? Entonces usted está casada. Viuda. ¡Ay, cuánto me alegro! Ay, perdón, es que resulta que yo también soy viudo. Me permite... Luigi Morgan, banquero. Mucho gusto, Silvia Bernardi, bailarina. <ríe> Perdone, señora, mi atrevimiento... Pero es que usted me recuerda a una persona querida. ¿Ah, sí? ¿Podría invitarla a cenar en mi compañía? ¿No puedo? Bueno, yo la verdad es... Estoy libre. Sería un placer para mí. Acepto. ¿Le parece a las nueve en mi apartamento la suite imperial? Oh. ¿Desea usted alguna cosa especial para el menú? Oh, a mí me encantan los tortales. Las ostras del Báltico. Oh. Entonces, de acuerdo, hasta esta noche. Un relámpago. El tiempo va a cambiar. Cuanto más la miro, más impresionado estoy por su belleza, Silvia. Silvia, usted no lo comprende, pero es que siento dentro el famoso capricho italiano, una obra clásica de Tchaikovsky. Oh. Y cuando oigo esto, cuando siento el capricho dentro de mí, tengo la certeza de que me he enamorado como la primera vez. Silvia, quiere ser mi esposa. Perdóneme, Luigi, necesito tomar un poco de aire. Please.
esto es como una regadera. Sigan andando, no quiero ir de carabina. Yo había apostado por gamba. 200 cajas de cerveza, 100 cajas de agua mineral y, y 300 botellas de... Te prometo que en cuanto nos casemos nos iremos de este horrible barrio. Te llevaré a mi finca de Moncalieri. Tengo un castillo que es monumento nacional. El centro habitado más cercano, fíjate, está a más de 20 kilómetros. Silvia, ¿qué haces aquí a estas horas y con un banquero? El señor Morgan es mi prometido. Uh -huh. ¿Él? Si lo haces por dinero, te lo hubiera dado yo. Oh. ¿Cómo se permite, oiga? Ah, no nos han presentado, Bretella. Eh. Morgan, este noviazgo hay que celebrarlo. Les invito a una copa en mi local. No bebo ni en las comidas. Yo. Bueno, bebemos nosotros. No, ya es muy tarde. Debo ir a casa. Creo que lo que ha querido decir la señorita es que se va a casa. No se atreve, ¿eh? Tiene miedo de mí. ¿Miedo yo? Figúrese. Entonces, ¿por qué no entran? Pase. Encantado. Please, madame. Pase. ¿Ya está? ¿Vámonos? No, ya diré yo cuando pueden irse. Antes me gustaría hablar con usted. Bien, ¿usted dirá? Da la casualidad de que esta mujer me gusta a mí. Bretela, no hagas el idiota. Niña, tú te callas. Cuando eras la mujer de Ash, yo era un cero a la izquierda. Y ahora te vas con este lechuguino. Comprenderás que no puedo esperar toda la vida. Tendrás que esperar, Bretela. Yo para ti no puedo ser otra cosa que una amiga. Creo que la señora... Usted no cree nada. Si quiera Silvia, tendrá que ganársela. De acuerdo, ¿cuánto? No, no, nos la jugamos. Yo no juego, joven. No a las cartas, a puñetazos. Yo jamás me pego, joven. Pero yo sí. Tres mil por retela. Eso. Cinco mil por el banquero. Cien mil por el banquero. Doscientos mil por el banquero. Sí. Sus millones se los van. ¡Oh! Parezco el momento más inoportuno. Luigi, no le pegues más. 
más. ¿Qué? ¿Ya tienes bastante? Mira, como no soy rencoroso, te invitamos mañana a nuestra boda. Mañana a las 12. ¿Has visto cómo le he dejado? Goodbye. Pero habéis visto. ¿Quién lo iba a decir? Adelante, está abierto. ¿Estás malo, Sicario? No me encuentro bien. Quiero que me hagas un trabajito. No. Desde que me compraste para matar a As, no he vuelto a salir de casa. No me he movido. Tranquilo. La policía ha archivado el caso. Pero no a mi conciencia. As era un buen chico. Nunca debí matarlo. No, estoy arrepentido. As está muerto y sepultado. Sigue la vida. Quiero que me hagas un trabajo igual. Morgan, el banquero. Ya estoy jubilado. Mira cómo me tiembla la mano. Mira, mira. Te doy el doble. No. En cuanto se me pase y pueda moverme, iré a ver al comisario y se lo contaré todo. Lo siento, Bretela. Lo siento mucho. No importa. Me las arreglaré solo. Adiós, sicario. ¿sabes? Serás una esposa estupenda. Casi, casi tengo celos de tu Luigi. Entonces, no me caso con él, me quedo contigo. Tonta, era una broma. Incluso estoy seguro de que ya amas un poco a tu futuro marido. No. Dices eso para que no sufra. Pero si amase a otro, ya no podría verte. Tú lo dijiste. <risa> Mírame bien. No me ves un poco más... ¿Transparente? ¿Más disipado? ¿Más a punto de desaparecer? No. Hmm. Se ha hecho tarde. Luigi será puntualísimo. Vamos a dar un paseo, amigo. Se ha vuelto loco, ¿qué hace? Tengo que ir a mi boda, hoy me caso. Me parece que la novia va a tener que esperar. Arranca. Pienso que esto es un rapto. Llámalo como quieras. Arranca. Y en febrero, Hola, fuimos a Cortina. Hola, Tiene acontecimientos como este, señora. Carolina. Mi marido, Perdón, se ha vuelto a meter la pata. Sí, un Mercedes. Y bueno, él no quería ir deprisa porque ya se viste cómo son estas cosas. El coche estaba en rodar. ¿Dice usted que obligaciones convertibles en acciones? Luigi se retrasa. Si no viene. Me hace un favor, ya sabes lo que pienso. Voy a ver si le veo. Ven aquí, ven aquí. 
Claro. Con Bonzil. Perdona un momento, vuelvo enseguida. ¿Eras tú quien me llamaba? Sí. Oh, hola, sicario. ¿Me ves? Claro, y te oigo. Entonces también tú... Sí, estoy muerto. Vaya, te acompaño en el sentimiento. Antes de volver abajo... ¿Querrás decir arriba? No, abajo, yo estoy en el infierno. El infierno puede esperar. Antes de volver abajo, quiero pedirte perdón. Estás perdonado. Y como estoy en deuda contigo, quiero hacerte un favor. No tengo fuego. No te preocupes, toma lumbre. Es una de las pocas ventajas del infierno. Bueno, fue Bretella quien me encargó que te matara. Bretella. Y luego me mató a mí también. Qué hijo de perra. Y ahora ha raptado a Luigi Morgan para matarle. ¿A Luigi Morgan? Sí. Gracias, Sicario. A ver si desde arriba puedo hacer algo por ti. Si pudieras mandarme un polo de vez en cuando... ¡De todo la puerta! Rápido, tiene que intervenir. Han raptado a Morgan. Os hemos hundido, eh, de todo a los del Cagliari. Tres goles os hemos hecho los del Inter en San Siro. ¿Me equivoco me debes una comida? De acuerdo, yo se la pago. Pobre, claro. Pero el árbitro estuvo fatal. ¿Cómo fatal? No se puede arbitrar así. ¿Pero qué eh, es claro, ¿por qué? Pero, pero el primer pero gol no era pero gol. Pero ¿cómo? 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 Lo que pasa es que ustedes compran los árbitros. Compramos sí. los árbitros. Eso es lo que pasa. Compramos los, los árbitros. Lo que pasa es que tú pagas una comida como yo me llamo. Comisario, está bien, está bien. Comisario. Han raptado a Morgan. ¿Por qué? ¿Y por qué el Inter es un Morgan en ese equipo? Sí, la pagan. Han raptado a Morgan. ¿Pero quién es Morgan? ¿Y quién habla de Morgan? Yo hablo de Morgan. ¿Y quién es un delantero, un extremo, un portero? No, un banquero. ¿Pero dónde juega? ¿De todo? No olvides que soy tu, tu superior. ¿Está claro? Basta. Bueno, a mí no me empuje. ¿Pero quién te ha empujado? Yo lo he empujado. Ah, bueno. Me ha parecido que cuando he gritado un poco más fuerte, este me ha oído. ¿Será cuestión de volumen? ¡Han raptado a Morgan! ¡No me oye que han raptado a Morgan! ¡Han raptado a Morgan! ¡Han raptado a Morgan! ¿Qué cosa más rara? ¿Me oye? ¿Siendo un zumbido? ¿Qué zumbido soy yo? ¡Han raptado a Morgan! Tú del teléfono. Oiga, soy Morgan. Bretela me ha raptado. Nos dirigimos por la carretera 51 hacia Monza. Oiga, policía, no me oyen. Es que, es que no hay nadie. No me oyen. Oiga. Eh, una broma más como esta y te dejo frito. Muelga eh, teléfono. Eh, Bretela, perdón. Diga. Diga. ¿Quién habla? No hay nadie al teléfono. De todo, ¿por qué me pasas el teléfono si no es nadie? Día tranquilo. Vamos a comer de todo. Ya sabes que pagas tú. Gracias. De todo, conduce tú. Quiero acabar de leer esto. Sabía que en la policía teníamos coches teledirigidos. De todo, de todo más despacio, que nos vamos a matar. ¿Pero qué te propones? 
¿A dónde vas? No sabes que el restaurante está en aquella calle. En la calle de la... ¡Ah! De todo. De todo. ¿Dónde estás? De tú. El, el, el micrófono. El micrófono. El, policía. Emergencia, policía. ¿Quién habla? La policía. Sí, aquí la policía. ¿Quién habla? La policía, soy el comisario Rinaldi. Alfa 6, matrícula de Milán 5, 3, 8, 7, 2. He sido raptado. ¿Por quién? Por el hombre invisible. Ay, ya está. Ayúdame, ayúdame tú. He traicionado tu memoria. ¿Pero con quién está hablando? Con Enriqueta. ¿Enriqueta? Yo aquí no veo a nadie. Enriqueta es una santa que está en el cielo y le estoy rezando para que me ayude. Eso, reza, reza, que pronto estarás muerto. Ni siquiera los santos del cielo te pueden salvar. ¡Maldita sea, acelera! <risa> ¿Ha visto? ¿Ha visto? Enriqueta ha oído mis plegarias. Enriqueta ha hecho el milagro. Te voy a dar yo el milagro. ¡Llame a la policía! ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! ¡Corre, desgraciado! ¡Corre! No puedo. Más si nos matamos. ¿Y qué te importa si prácticamente ya estás muerto? Soy el banquero Morgan. Detengan a ese hombre. Me llevaba raptado. Deténganlo. Es un secuestrador. Quería matarme. Se llama Bretela. Es un maníaco, un bruto. Llegó a ponerme la pistola en el cuello. Deténganlo. Deténganlo. Comisario, ¿cómo se encuentra? Como yo. Señora. Le he traído algo para beber. No, gracias, Carolina. Qué vergüenza. Más de una hora de retraso. Pero no le importa, ¿verdad? En fin, como el novio no ha llegado a tiempo, yo me vuelvo a casa. Eh, Silvia, eh, Silvia, perdóname. Y perdonen todos ustedes. He sufrido un grave contratiempo. Perdón. Eh, tengo que, que decirle una cosa a Silvia. Pero a ella sola. Silvia, han querido liquidarme. Oh, lo siento. Pero cuando iba a morir me encomendé a Enriqueta. Y le prometí que si me salvaba la vida sería suyo para siempre. Oh, entonces... Me ha salvado la vida. ¿No puedo casarme? Oh, oh, ¡Qué alegría! No sabes lo feliz que me haces. Oh. Adiós, Enriqueta. Perdón, Silvia. Uh, uh, goodbye. Uh, adieu. Adiós. 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 Pero si por ahí se va la salida, ¿qué pasa? ¿Por qué no le llamas? Ha cambiado de idea. No 
se casa conmigo. Que no se casa contigo. Mm -hmm. Oh, Dios. Me vuelvo a morir. Ah. Debo estar un poco lanzado esta noche. Es el tercer whisky que me tomo y es que no me entero. Ya sabía que estarías aquí. ¿Quién eres? No te conozco. Vete, Silvia. Andábamos a casa, has bebido mucho. ¿Que yo bebí? Lárgate, Silvia. Venga, vamos. Estaba equivocado. Luigi no era hombre para ti. Tendré que empezar de nuevo. Muy bien. Pero hablemos de eso en casa, ¿quieres? Sí, hablemos en casa. ¡Ey, chicos! ¡Venid a ver a nuevo! ¡El te parece! ¡Siempre gana! ¡Es mejor que el pobre As que en gloria esté! ¡Qué cosa dice! Mentira, mejor que el pobre As no habrá nunca nadie. Venga, vamos. Quiero verle. ¿A quién? A ese de Varese. Seguro que es un novato. Te lo ruego, vamos a casa. No. Antes quiero ver a ese pollo. Una limosna para los huerfanitos de la Beata Enriqueta. Una limosna para los huerfanitos. Quiero dejarnos tranquilos. Una limosna para los huerfanitos. Una limosna para los huerfanitos. Una limosna para los huerfanitos. Te toca a ti, Varesino. Paso. Tres más. Seis más. Nueve más. El resto. Demasiado fuerte para mí, Varesino. Es bastante bueno, sí. Era un farol y no le ha temblado la oreja. Creo que llegará a ser alguien. ¿Eh? ¿Eh? Esos ojos, esa expresión. ¿A quién miras de esa forma? Eh, bomboncín, no me digas que te gusta esa cosa. Es guapísimo. Guapísimo es un mono. Joven y atractivo. No digas bobadas. Te prohíbo que te enamores de un tipo como ese. ¿Por qué no puedo enamorarme? Porque es un jugador, un don nadie. De un tío así no te puedes fiar. Hoy gana una fortuna y mañana está pidiendo limosna. ¿Qué vida te iba a dar ese hombre? La misma que me ibas a dar tú. Y me apetecía tanto. Me encantaría pasar la vida junto a un hombre como él. Esos ojos tan dulces, tan profundos. ¿No ves que no tiene futuro? Es capaz de dejarte plantada la noche de bodas por una partida. Por una partida, ¿comprendes? Por una partida. Por una partida. Por una partida. As. ¿Dónde estás? As. As. Oh, has desaparecido, ya no te veo. Eh, bomboncín, quédate junto a mí, que me estás dando suerte.
Bienvenido. Paz. Salud, Peter. El jefe te está esperando. ¿Cómo es? Extraordinario. Dicho que te crees un dios jugando al póker. Hombre, tanto. Corta. Pero sin mirados, ¿eh? ¿Qué nos jugamos? Lo que quieras. Tu poltrona. De acuerdo. ¿Cuántas cartas? Servido. Yo también. Ve levantándote. Full de beatos. Seguiré entonces sentado. Póker de santos. Lo siento. ¿Me darás la revancha? Sí, dentro de tres mil años. ¿Dentro de tres mil años tú vas a estar aquí? Siempre. Muy bien. Dentro de 3.000 años a las 8. Thank you. 